ஹலோ ஹாய் வணக்கம் ஆசிரியர் ஜெகா பேசுகிறேன் இருளும் வெளிச்சமும் என்ற தலைப்பில் நிழல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நிழல் நிழல் என்றால் என்ன நிழல் எப்படி உருவாகிறது நிழலின் வேறுபாடு அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி சரி வாங்க பாடத்துக்கு போகலாம் சரி நிழல் நிழல்னால் என்ன நம்ம நடந்து நம்ம சாலை மதிய வேலையில் சாலையில் நடந்து கூப்பிட்டு போய்ட்டு இருக்கும்போது ஒரு கருப்பு உருவம் நம்ம பின்னாடியே பின்பற்ற மாதிரி இருக்கும் சரியா அதை நம்ம தாத்தா பாட்டிட்ட கேட்டிருப்போம் அம்மா அப்பா கூட நடந்து போகிறோம் அம்மா அப்பா கேட்டிருப்போம் என்ன அதுன்னு சில நேரம் அதை பேய் சீக்கிரமாக நட அப்படி கூட சொல்லுவாங்க சரியா சில பேர் வேறு வேறு காரணங்கள் கூட சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஆனால் அதுவெல்லாம் பேயும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அது வந்து நிழல் ஓகே அதுதான் நிழல் நிழல் வந்து எப்படி ஏற்படுகிறது ஆசிரியர் என்று கேட்டிங்கன்னா நிழல் வந்து ஒரு ஒளி ஒரு ஒளி தடை பெறும்போது நிழல் ஏற்படுகிறது சரியா அதாவது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒளி ஒளி வந்து ஒளி போயிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் ஏதாவது ஒரு பொருள் வந்துருச்சுன்னா தடை ஏற்படும் போது ஓகே ஒரு தொடை தடையாக இருக்குது பாருங்கள் போகிறதுக்கு அப்போ ஒரு நிழல் ஏற்படுகிறது சரியா பாருங்கள் நிழல் ஏற்படுகிறது ஆக ஒளி தடை பெறும் பொழுது நிழல் ஏற்படுகிறது இப்படி தான் நிழல் ஏற்படுகிறது ஆனால் எல்லா பொருள்லேயும் என் கை வச்ச ஒரு நிழல் ஏற்படுகிறது சரி எல்லா பொருளும் வச்சா நிழல் ஏற்படுமா அப்படி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா அதுதான் நிழலின் வேறுபாடு நிழலின் வேறுபாடில் மூன்று வகையாக பிரிக்கிறாங்க அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிழலின் தெளிவுத்தன்மையில் பாருங்கள் நிழலின்மை தெளிவற்ற நிழல் தெளிவான நிழல் என்று மூன்று வகையாக பிரிக்கிறாங்க மறுபடியும் பார்க்குற நிழலின்மை தெளிவற்ற நிழல் தெளிவான நிழல் நிழலின்மைனா நிழலே இல்லை சரியா நிழல் உருவாகவில்லை நிழலின்மை தெளிவற்ற நிழல் என்றால் நிழல் இருக்குது ஆனால் அது தெளிவாக தெரியலை சரியா தெளிவான நிழல்னால் நிழல் வந்து அந்த பொருளின் வடிவ வடிவமோ இல்லாட்டி வடி முக்கியமாக வடிவம் தான் பார்ப்போம் சரியா வடிவம் வந்து தெளிவாக இருக்கும் சரியா அந்த நிழலை வச்சு அது என்ன பொருள் கூட நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அந்தளவு தெளிவாக இருக்கும் அதுதான் தெளிவான தெளிவான நிழல் நிழலின்மை தெளிவற்ற நிழல் தெளிவான நிழல் இப்படி மூன்று வகையாக பிரிக்கிறாங்க சரியா அப்போ எந்த எந்த பொருளில் வந்து எந்தெந்த வகையான பொருளில் நிழலின்மை நிழலின்மை இருக்கும் எந்தெந்த பொருளில் வந்து தெளிவற்ற நிழல் ஏற்படும் எந்தெந்த மாதிரியான பொருளில் தெளிவான நிழல் ஏற்படும் என்பதை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நிழலின் வேறுபாடு இதோ இதுதான் இதுதான் அந்த நடவடிக்கை சரியா அதாவது பொருட்கள் கொடுத்துருக்காங்க நான்கு வகையான பொருட்கள் ஏஃபோ தாள் அச்சுத்தாள் ஒளி ஊடுருவித்தால் நெகிழி பொருள் இதற்கான விடையை வந்து ஆசிரியர் சொல்ல போகிறதில்ல ஆனால் அது என்ன சொல்ல வராங்கன்னு மட்டும் சொல்ல போகிறேன் மூன்று வகையாக பொருள் இருக்குது சரியா ஒளி ஒளி புகா பொருள் ஒளி ஊடுருவி பொருள் குறை ஒளி ஊடுருவி என்று மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் சரியா பாருங்கள் ஒளி புகா பொருள் குறை ஒளி ஊடுருவி பொருள் ஒளி ஊடுருவி அப்படின்னு மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் ஒளி ஊடுருவி என்றால் என்ன ஒளி ஊடுருவி பொருள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெகிழி தாள் நெகிழி தாள்னால் ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பர் பிளாஸ்டிக் பேப்பர் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பர் எடுத்து ஒரு இந்த விளக்க ஒரு ஒலியை அடித்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒளி வந்து அதை ஊடுருவி செல்லும் அதை தாண்டி போகும் ஒளி ஊடுருவி செல்லும் சரியா அதான் ஒளி ஊடுருவி ஒளி புகா பொருள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒளி புகா பொருளில் எந்த ஒளியும் அதை தாண்டி போகாது சரியா ஆங்கிலத்தில் ஒப்பேக் ஆப்ஜெக்ட் சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம அதை கை வச்சேன் கை வைக்கும்போது தெளிவான நிழல் வந்து விழுந்தது சரியா அப்போ அது வந்து ஒளி புகா பொருள் எந்த ஒளியும் அந்த அந்த பொருளை தாண்டி போகாது சரியா குறை ஒளி ஊடுருவி என்று அழைக்கப்படும் மூன்றாவது பொருள் சரியா மூன்றாவது வகையான பொருள் குறை ஒளி ஊடுருவி அதாவது சில ஒளி மட்டும்தான் அதை தாண்டி செ அதை ஊடுருவி செல்லும் சரியா எல்லா ஒளியும் ஊடுருவி செல்லாது சில ஒளி மட்டும்தான் ஊடுருவி செல்லும் அப்படி சில ஒளி மட்டும் ஊடுருவி செல்லும் போது ஒரு தெளிவற்ற நிழல் ஏற்படும் சரியா சில ஒளி மட்டும் ஊடுருவி செல்லும் போது ஒரு தெளிவற்ற நிழல் ஏற்படும் இதே ஒளி புகா பொருளில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தெளிவான நிழல் ஏற்படும் சரியா ஒரு தெளிவான நிழல் உருவா உண்டாகும் அதே மாதிரி ஒளி ஊடுருவி பொருள் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அதில் நிழல் விழாது சரியா நிழலின்மைன்னு முதல் பார்த்தோம்ல அப்போ இந்த ஒளி ஊடுருவி பொருளில் தான் அந்த நிழலின்மை ஏற்படும் சரியா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலனா வீட்டில் வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் கொஞ்சம் சுலபமாக கிடைக்கும் ஏஃபோ தாள் அச்சு தாள் ஒளி ஊடுருவி தாள் நெகிடி பொருள்லாம் சுலபமாக கிடைக்கும் இதை வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளலாம் மேற்கொண்டு இதில் வர இதில் வர முடிவை நீங்கள் வந்து என்னுடைய கொமெண்ட் பாக்ஸில் சேட் பண்ணலாம் சரியா ஆசிரியர் வந்து நான் கண்டிப்பாக சரி பார்ப்பேன் 
நீங்கள் சொல்கிற அந்த பதில்கள் வந்து மற்றவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பயனளிக்கும் சரியா சரி இந்த நிழல் வச்சு இந்த நிழல் படித்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டீச்சர் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா பாருங்கள் நிழல் கூத்து இந்த மாதிரி நிழல் கூத்து கூட நீங்கள் செய்யலாம் சரியா ஒரு கதை செஞ்சு முயலாம் இங்கே கொடுத்துருக்கு இந்த பாடநூலில் வந்து முயலாமைன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க பார்க்கப்போ நீங்கள் பா மற்ற மற்ற கதை கூட செய்யலாம் மற்ற மற்ற கதை செஞ்சு அதற்கு ஏற்றமான அதுக்கு ஏற்ற பிராணிகள் தாவரங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு உருவங்கள் எல்லாம் செய்யலாம் சரியா அந்த மாதிரி உருவங்கள் எல்லாம் செஞ்சு இந்த மாதிரி நிழல் கூத்தை வச்சு விளையாடலாம் சரியா அந்த மாதிரி உருவங்கள்லாம் செய்யும் பொழுது நீங்கள் வந்து எம்மாதிரியான பொருளை பயன்படுத்தணும் என்பதை யோசித்து கொள்ளுங்கள் சரியா அப்போ அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் எந்த மாதிரி பொருளை பயன்படுத்தணும் எந் எந்த மாதிரி பொருளை பயன்படுத்தினா சரி நல்ல தெளிவான நிழல் விடும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் சரியா ஆக நிழல் கூத்து நிழல் கூத்து இது நீ செஞ்சு வீட்லேயே செஞ்சு இதை வந்து நீ விளையாடி பார்க்கலாம் சரியா அப்போ அப்போ ஆக மொத்தம் நீ பார்த்தது என்னென்னா நிழல்னா என்னான்னு பார்த்தோம் நிழல் வந்து எப்படி ஏற்படுகிறது என்று பார்த்தோம் சரியா அடுத்து நிழலின் வேறுபாடு பார்த்தோம் நிழலின் வேறுபாடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று வகையாக பிரிக்கிறாங்க நிழலின்மை தெளிவற்ற நிழல் தெளிவான நிழல் என்று அப்புறம் நம்ம முதல் பார்த்தது ஒளி ஊடுருவி ஒளி புகா பொருள் அப்புறம் குறை குறை ஒளி ஊடுருவி பற்றி நம்ம பார்த்தோம் சரியா இந்த மூன்று விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்த வகுப்பில் மேற்கொண்ட விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் நான் இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் பல பல இன்னும் நிறைய வீடியோகள் வீடியோக்கள் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகும் அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக்கும் பண்ணுங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் பயனடைவோம் சரியா அதுவரை விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்